ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டீங்க ஆனால் டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஹெல்தியும் கூட இந்த ரெசிபி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஒரே ஒரு இந்த ரெசிபி பண்ணிங்கன்னா போதும் நாலஞ்சு பேர் சாப்பிடலாம் ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு உளுந்தெடுத்து நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓவர் நைட் ஊற வச்சாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கப்புறமா இட்லி ரவை ஒரு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அதையும் நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் இட்லி ரவை இது வந்து உடம்புக்கு நல்லது தான் இது அரிசியில் தான் செஞ்சுருப்பாங்க அதாவது அரிசியை குருணை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரவை மாதிரி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு எந்த இஷ்யூவும் வராது கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த உளுந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ இது இந்த பவுலில் வந்து நான் அரைச்சி சேர்த்து வச்சுருக்கேன் உளுந்த அது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நைஸாக அரைச்சிருக்கணும் நம்ம எப்போதும் இட்லிக்கெலாம் ஆட்டுவோம்ல அது மாதிரி நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போது இது கூடவே நம்ம வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம்ல இட்லி ரவை அதையும் நல்ல தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல தண்ணியை பிழிஞ்சிருங்க ஏன்னா அந்த உளுந்துலேயே நம்ம அரை கப் தண்ணி சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் தண்ணியை நல்லா பிழிஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போதும் நம்ம இட்லிக்கு மாவு அரைச்சா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா உளுந்த மாவையும் அரிசி மாவையும் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு நைட் ஃபுல்லும் இதை வந்து புளிக்க வைங்க ஒரு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சா போதும் அப்படி இல்லைன்னா ஓவர் நைட் கூட நீங்க புளிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நைட் ஃபுல்லும் ஆயிடுச்சு எப்படி பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்க நல்ல சூப்பரா ஃபிளஃபியா இருக்கு இந்த மாவுல நீங்க செய்யும் போது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சாஃப்டான ஒரு ரெசிபி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது வேற ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆந்திராவுடைய ஃபேமஸ் ஆன பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் இது இப்போ இந்த மாவு ஒரு ஓரமா இருக்கட்டும் நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் பார்த்துடலாம் நாலஞ்சு வர மிளகா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கொத்து கருவப்பில்ல ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு சில் தேங்காய் ரெண்டு சில் தேங்காயை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா பொடியாக அரைச்சிட்டு அந்த பொடியாக அரைச்சதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட வேண்டாம் கொஞ்சம் குறை குறன்று இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த புளிச்சிருக்க மாவு வந்து பொங்கி நிற்கும் அந்த பொங்குறதை வந்து நம்ம அமர்த்திட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்கு கொடுக்காது ஸோ ஓரளவுக்கு கலக்கிட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது ஒரு கடாயை சூடுபடுத்திக்கோங்க இது நான்ஸ்டிக் கடாய் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இரும்பு கடாய் தான் நீங்கள் அலுமினிய கடாயில் கூட செய்யலாம் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நம்ம சாதாரண ஒரு அலுமினிய கடாயில் பண்ணால் கூட அப்படியே அந்த ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாமல் அப்படி மேலே எலும்பிக்கிட்டு வரும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இதை நெய்யில் கூட செய்யலாம் அடுத்து ஒரு மணத்துக்காக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க நெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு தாளிப்பு கரண்டி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதில் ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா லெவல் படுத்தி விட்டுக்கோங்க சரிசம படுத்தி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த தாளிப்பு கரண்டி இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மலான குளிக்கரண்டியில் ஒரு நாலஞ்சு கரண்டி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூடி ஒரு பதினஞ்சிலேருந்து பதினேழு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் மூடி போட்டு மூடியாச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எப்படி நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின சைஸை விட டபுள் ஆகிருக்கும் அந்தளவுக்கு வந்து அது ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கும் இப்போ லைட்டாக அந்த ஓரங்களை எல்லாம் எடுத்து விடுங்க எடுத்து விட்டுட்டு அதை அப்படியே பரட்டிடலாம் இது செய்கிறது கஷ்டமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம திருப்பி விட்டாச்சு இப்போது கீழே உள்ள பக்கமும் நல்லா வேகட்டும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேகட்டும் மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் வேக வைங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் வெந்துருச்சு பாருங்க
நல்ல ஒரு பார்க்குறக்கு ஒரு கேக் மாதிரி இருக்குது இது கூட நீங்கள் தேங்காய் சட்னி மல்லி சட்னிலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா ஸ்பஞ்சியாக இருக்குன்ட்டு நம்மளோட இட்லி கூட இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இன்னும் ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்